nulla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special con i consigli al fantacalcio Lo so, non è camera mia, mi sono intrufolato in un nuovo appartamento solo per registrarvi il video Quindi spolliciate a più non posso per questi sacrifici Tra l'altro si muore dal caldo, quindi se state vedendo questo video probabilmente sono sopravvissuto Almeno fino a quando ho caricato il video Detto questo ovviamente tanti like appunto per un nuovo episodio domani sui centrocampisti Stiamo analizzando tutti i reparti fascia per fascia Stamattina è uscito il video appunto sui top difensori Se non l'avete visto andatelo a rivedere E trovate comunque tutti i video nelle schede tutta la vita Detto questo, eh, oggi vi parlerò appunto in questo video di eh, difensori da prendere a poco eh, Sia quelli magari che vi costeranno qualche credito Che anche quelli presi a qualche scommessa Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il link di OneFootball per scaricare appunto l'app tra della quale andrò a parlarvi anche di un articolo che riguarda un giocatore forse il primo di cui vi parlerò perché in pratica eh, iniziamo subito con l'analisi di quei giocatori non, ovviamente non vi citerò i giocatori titolari e basta ma quelli che mi interessano per qualche motivo il primo di cui vi parlo è Isai ma è strettamente eh, collegato a Malquit che sta facendo se non sbaglio le visite mediche è ormai appunto in Italia per fare le visite mediche per il Napoli e attenzione a questi giocatori perché presi in coppia a mio giudizio vi possono rendere bene Isai non è uno che portava molti bonus a differenza secondo me di Malquit che qualcuno lo potrebbe portare quindi voi prendete in coppia così avete assicurato il terzino destro del Napoli e non vi dovrebbero poi costare così tanto a differenza magari dei centrali del Napoli quindi mi raccomando a questi giocatori poi un altro giocatore interessante sempre di della stessa categoria è Izzo eh, un giocatore che ha preso, ha preso il, Nap il Torino per rinforzare un po' il reparto difensivo eh, Metto anche nella stessa categoria Mancini e Palomino da prendere a mio giudizio in coppia mm, di Diciamo che Mancini è il primo sostituto dei tre difensori dell'Atalanta Proprio per questo va preso in coppia con un qual uno qualsiasi degli altri centrali Meglio ancora con Palomino che a mio giudizio è quello con cui si giocherà di più il posto Assicuratevi questi giocatori perché comunque i gol l'Atalanta dai centrali li porta sempre Quindi qualche golletto lo possono portare Poi dopo questo piccolo scaglione ce ne sono altri giocatori che ho messo un po' sotto eh, Diciamo che sono quei giocatori da prendere magari a 5 o meno crediti eh, Per avere qualche sia titolare o qualche giocatore interessante E allora ci sono ad esempio Cacciatore giocatore eh, diciamo una sicurezza porta anche diversi gol e mi convince anche per una questione soprattutto per chi fa il mantra è un giocatore davvero davvero interessante poi vediamo allo stesso scaglione dovrebbe esserci appunto Biraghi della Fiorentina ha portato diversi assist lo scorso anno quindi mi piace molto metto anche Atebor in coppia con Castagne eh, mi piacciono questi giocatori l'Atalanta ha dei difensori praticamente sulla linea di centrocampo quindi possono portare diversi eh, bonus durante l'anno sempre alla stessa valutazione metto anche quindi Gosens e Reca in coppia Da soli valgono pochissimo Ma in coppia possono dare delle soddisfazioni Passiamo adesso a un altro scaglione Cioè un altro gruppetto Un po' meno eh, diciamo importante Ma con tantissimi giocatori interessanti da prendere a pochissimo Quindi proprio sotto i 5 crediti Anche a 1 probabilmente ve li potranno lasciare Iniziamo dai più interessanti un attimo che sto ovviamente sfogliando gli appunti quindi per questo sto guardando sempre in basso eh, nello smartphone allora partiamo subito da alcuni più interessanti ovvero Pasqual uno di quelli che mi piace di più ve ne ho parlato anche nella serie in collaborazione con Sipulf perché tira bene calci di punizione potrebbe addirittura qualche volta tirare un rigore chissà però assicuratevelo a pochissimo poi Criscito non mi convince moltissimo sinceramente però è un giocatore d'esperienza quindi i suoi buoni voti li porterà a casa Poi Vite Urugo eh, forse da prendere in coppia con Milenkovic di cui appunto vi avrei parlato dopo Prendeteli in coppia questi due perché si potrebbero alternare anche se Milenkovic potrebbe giocare anche un po' sulla fascia Comunque difensore buono anche che potrebbe portare qualche più tre sorpresa poi Ferrari del Sassuolo, a me sinceramente il Sassuolo in difesa quest'anno non convince molto 
Però oggettivamente Ferrari è uno che comunque sui calci d'angolo è anche abbastanza pericoloso Ha pochissimi crediti, lo si può portare in rosa, magari soprattutto in leghe numerose Poi Andersen e Colley, due difensori della Samp Ne ho parlato anche un po' nella serie appunto di consigli al fanto a calcio Uh, diciamo che sono da prendere a poco e se li prendete in coppia fate anche una cosa migliore Così vi assicurate almeno uno uh, titolare nella Samp Sono giocatori alti, promettenti anche dal punto di vista realizzativo magari sui calci d'angolo Poi uh, una scommessina interessante potrebbe essere Di Marco del Parma Perché ha un piede davvero buono, può portare tantissimi assist e anche qualche gol Perché il tiro da fuori ce l'ha anche interessante Serna del Cagliari a me non convince moltissimo, lo prenderei forse in coppia con Farago, che a mio giudizio è un giocatore più interessante anche in termini di bonus e gli potrebbe anche togliere il posto. Poi Dormisi della Lazio, giocatore interessantissimo, uh, a mio giudizio può uh, giocarsi appunto il posto per la fascia sinistra, l'Ulice è un po' vecchiotto ormai, perde un po' di colpi e Lukaku forse addirittura in partenza, quindi non si sa se, dovesse, se dovrà restare alla Lazio. Poi Larsen, St Stringer Larsen dell'Udinese, dovrebbe partire titolare, da prendere a uno o oh, due crediti, cioè pochissimo ragazzi, davvero davvero poco. Poi qualche giocatore interessante, vediamo un po', Lierola dal Sassuolo, forse come scommessina ci può stare, sempre in una lega numerosissima. Nuintink dell'Udinese, dovrebbe essere praticamente il miglior difensore dell'Udinese, quindi dovrebbe giocare un po' di più anche quest'anno, l'anno scorso è stato messo un po' in disparte, quest'anno credo si prenderà lui la difesa dell'Udinese, magari con qualche nuovo annesto, perché Danilo sempre ormai in partenza, non so se andrà al Frosinone o in qualche altra squadra. Luis Felipe della Lazio, attenzione questa è una buona scommessa, perché è un giocatore che in Zaghi, a mio giudizio, ci punterà molto, eh, prende delle buone valutazioni, magari qualche anche gol sul calcio da fermo potrebbe arrivare. Lo scorso anno comunque eh, da New Entry ha fatto, se non sbaglio, 17 presenze, eh, quindi potrebbe fare bene anche quest'anno. Mattiello del Bologna, anche lui da prenderà poco ma potrebbe dare soddisfazioni Gioca sulla fascia destra Ovviamente è anche nella linea di centrocampo Nel caso in cui il Bologna giocasse con la difesa 3 Quindi potrebbe essere anche lui un buon nome ragazzi Scendendo ancora come valutazione Abbiamo gli ultime scommesse Sempre Dix del Bologna Lui ha il vantaggio di avere delle lunghe leve Quindi può uh, essere un giocatore un po' esplosivo Sulla parte sinistra Un po' come Lukaku in questi anni però diciamo è un po' da scoprire una scommessa da leghe numerose se avete già un reparto con diversi titolari poi ho messo Karsdorp perché secondo me in coppia con Florenzi può essere molto interessante anche lui poi le ultime scommesse sono Ligo Giannis del Cagliari secondo me ci può stare potrebbe prendere qualche buon voto e magari portare un qualche voto Qualche bonus sporadico Ovviamente sempre a uno O massimo due crediti Ragazzi sono, questi sono scommessine da prendere a poco Così come Romagna sempre del Cagliari Centrale che prende buoni voti Io lo prenderei sinceramente Magari in una lega numerosa Stavo facendo credere tutto Però eh, considerate appunto che ha un po' di ballottaggio E non vi porterà chissà quanti bonus Considerate appunto un giocatore da mettere sempre in panchina Poi come ultime scommesse Vediamo Faragò l'ho citato insieme a Serna eh, Forse ne trovo qualcun altro Attenzione Tonelli Ecco, il discorso di Romagna Attenzione perché se Tonelli dovesse andare veramente al Cagliari Lì potrebbe essere una buona scommessa Questo giocatore Perché sappiamo l'esperienza che ha Tonelli E potrebbe far bene al Cagliari Poi ci sono altri giocatori Che a mio giudizio non convincono appieno Ci sono i vari Murru, Berenzischi Tutti questi giocatori Goldaniga Sono da prendere magari a uno una scommessa interessante potrebbe essere Dickman ma si gioca il posto con Lazzari nella spalla quindi non è proprio convincente questa scelta poi ci potrebbe essere il classico Zukanovic nel Geno da prendere sempre a uno magari dovrebbe essere ancora titolare sulla carta anche Felipe della spalla ma questi sono giocatori che al fantacalcio li metti raramente ragazzi non mi ispirano fiducia perché non sono delle vere e proprie scommesse non ti cambieranno il fantacalcio se li prendi quindi eh, un nome pareo particolare potrebbe essere Gaiolo del Parma eh, perché a mio giudizio lo scorso anno ha fatto diversi gol in Serie B se non sbaglio una, circa 6 quindi è un giocatore che il bonus lo so portare un altro giocatore proprio ultima scommessa che vi dico poi dopodiché è stacco e di Lorenzo del, diciamo dell'Empoli ha un piede interessante potrebbe portare dei bonus è una sorta di Pasquale 
più giovane messo a sinistra Cioè messo dalla, dall'altra parte Nell'altra fascia eh, Nella fascia destra scusate perché Pasquale è mancino Quindi diciamo che Potreste proprio provare A fare un ultimo low cost con questo giocatore Ma considerate che la difesa dell'Empoli Dovrebbe subire molti molti gol Quindi potrebbe prendere anche Molte insufficienze Detto questo ragazzi io vi ho fatto una sorta di enciclopedia su tutte le possibili scommesse da poter prendere Ovviamente considerate anche che c'è il calciomercato ancora aperto Ad esempio appunto come vi ho detto Malquit potrebbe essere un giocatore interessante da prendere Vi ricordo in descrizione il link di OneFootball per scaricare appunto l'app eh, Vi ricordo inoltre di seguirmi sui social, trovate il link sempre in descrizione E ci vediamo con un prossimo video sui centrocambisti domani Mi raccomando supportate questo con tanti like e condivisioni A domani, ciao